，云逼，小逼要紧！快走，快走啊！你，跟我走。上来了，快！上来了，快！快！快！快！快！快！快！快！快！起来！起来！起来！快！快！快！快！快！快！爷们儿，你就别打女人啊！你听我管得着吗？别的你打爷们儿我管不着，打女人我告诉你，这是不仗义，知道吗？你是男人吗？我打你行吗？嗯，那就看你有没有这本事了。哎，那姑娘，你没事吧？我没事啊。潇潇了，给他点颜色看看。没事，这赶紧回家，这地方不适合。喂，你是不是男人？是男人就上台打扁他。走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！撒手，我就不。喂，我就是想谢谢我的救命恩人，你至于那么凶神恶煞的吗？赶紧回家，大晚上在外边瞎溜达什么？喂，你好歹救过我一命，交个朋友不可以吧？这条不错。哎，小孙，进来。英雄救美，海小天说。趴在他的脚下，管他叫爹。死就死、啊，你给我闭嘴！不行，远点，别碰他。各位兄弟，我那天多喝了几杯，多有冒犯，我敬你们一杯，算是赔罪了
。今天从我的胯下蹲过去，我就放过你。我是中国人，中国人不打中国人。但是你要是再敢欺负中国人，我绝不饶你。好，好。你醒醒，你没事吧？金乃臣先生，你是否愿意这个女人成为你的妻子？我愿意。这是您相信？你愿意和她相伴终身吗？我愿意。想娶徐飞了吧？你你怎么知道？看你那一肚子坏水的样，不是想娶媳妇，是想什么？我我没说什么。说什么？哦，你说是哪个小狐狸在高一年？什么玩意儿？什么小狐狸？别瞎说！哦，哦，那赶紧把药吃了吧，你都昏迷一天了。医生说都是你命大，才没骨折。你怎么了？没事。你是不是想家了？虽然我平时和姨妈总吵架，可是真离开她，我还是挺想她的。你干嘛呀？你还没好呢。医生说你要好好休息，不能乱动。送你回家。我为什么呀？我把你送回去。然后你在家等我，我处理些事情，处理完了我就来接你，咱们一块去北平。我要和你一起去。不行，太危险了。你不带我走，我就不回家。乱扯八百那，那不也得回家先告个别吗？那你今儿同意了？先走。
，你娘要是知道了你捅了这么大的娄子，她在天之灵也不会安生。爹，您多保重。我先走。你要去哪？现在全城都贴着你的画像，你一出门就被抓走。你就别担心了，我知道怎么对付他。你回来，你听我的。你瞒着家里，跑去参加东北军，这些事情我都能理解。年轻人命，难免头脑发热，为什么主义呀、啊、思想，冲昏了头脑？但是我要告诉你，这个世界远不是像你们想象的那么简单。我没觉得有啥复杂，我做不了。我也不会发国难财，我只想在祖国危难之时为祖国出力报效。谁发国难财了？你这话什么意思啊？您是商人，您每天满脑子想着赚钱，这无可厚非。我挣的都是干净的钱，这有什么错吗？没错，咱俩信仰不同。可是您是我爹，我能说你啥？儿子。你比我想象的要幼稚的多。你以为就你满腔热血，我们这些商人，只知道商女不知亡国恨吗？爹，咱爷俩能不能不说这个了？行行行行，就依你啊！我不说了，但是你必须答应我，哪也不能去。等这段风声过了，赶紧给我结婚成家，帮我打理生意。要真的像您说的那么简单就好了。您知道我刺杀的是谁吗？我刺杀的是日军驻佳木斯最高司令加藤光夫。现在满大街贴的都是我的通缉令，我留下咱家一个也活不了。您到底明不明白？这里是讲台，在他附近的八个方位，我们分别安排了特工，他们配的是短枪。余隐藏，在外围的三个制高点，我们安排了三名优秀的狙击手。一旦广场上有人行动，我们在第一时间将其击毙。还有，这里我们特意安排一辆伪装好的军车，他们配有重型机枪。一旦局势我们不能控制，我们就用火力将广场上的威胁全部消灭。哦，不能屠杀市民。我们大东亚共荣的目的没有达到，反而会造成非常恶劣的影响。记住，我们只针对偷袭者，要保护市民，从他们的嘴里说出我们的好。好，明白了。另外，你再给我派几名摄影师。摄影师，让他们隐藏在外围的制高点。还写那些刺客，看看他们究竟是谁。亚姆斯的市民们，你们好。我们大日本皇军来到这里，是为了建立大东亚共荣，希望能在以后，你们积极的配合皇军，把佳木斯建立成一个繁荣、安全、富足的城市。
。目前，佳木斯的秩序非常混乱，破坏活动十分猖獗。是，调集加藤一郎，立刻进驻佳木斯。嗨。金奈山同志，我我请求你再次配合我们，出城好吗？你哪儿也不去，我们为你牺牲了多少战友，你知道吗？我并没有要求你们跟我一起刺杀加藤。在我的面前被鬼子活活的打死，你知不知道？你战友的命是命，我战友的命就不是命。你说不了那么多。我还告诉你，你们谁也无法阻止我报仇。日本海军показ ч е л е к а казнила Хуан Юху и Гао Джанхан. Будем ждать человека, чтобы сделать это. 你们这是干啥？这是？您是吉乃神的父亲。是啊，咋了？把人带走。不，你们凭什么找我？啊，我，我，我，我犯什么事了？我，我犯什么事了？啊！老左，少爷，你看你，你不在乎，你在这儿干嘛？被日本人抓了，现在正在游街呢。日本人要抓你，都抓不到你。三天后，都把老爷给杀了。郑志明呢？郑志明也被抓了，跟老爷绑在一起呢。城里现在很危险，你千万别回去。你一个人单枪匹马，斗不过他们的。走，给我回去来。对，我我不敢。我敢，我跟你去。走。老道长，我已经派遣兵力，暗中封锁了城门和各个路口，所有的地方只许进入，不许出。很好，静静的等待。那如果三天后，刺客还是不出现的话，那两个人，我们杀还是不杀？杀。一定要杀，不让他感到痛。魔鬼出身，我明白
以先走了，干嘛？不好呢。面条啊，走，谢谢谢谢，谢谢，好香啊！都顺着点啊，锅里面还有呢，不过再给你们尝。行、啊，谢谢啊。我们费了九牛二虎之力把你给弄出成绩了，你又跑回来干嘛来了？我回来救我爸，还有志民。我问你，家藤光夫为什么带着志民还有你父亲游街？不就是把你引出来吗？你说你现在暴露怎么办？黄永富已经都牺牲了，你……我现在想不了那么多，不管怎么着，我得把他救出来。救？怎么救？能救早就救出来了。你先安心住下来，有什么事情等待山区组织同意安排。我知道我该怎么做，我再去城管仓岳峰兄，你我同学多年未见，这次能在满洲口相遇，我真的是非常开心。喝酒，我也很高兴。何尝不是呢？在日本的时候，我也见到了吉野和渡边他们。想到他们，真是非常怀念。我们一起在日本的日子，他们现在过得怎么样？很不错，而且都快成了家了。是吗？嗯，那真是太令人开心了。对了，玉峰兄，你结婚了没有？我不着急。为什么？可能是还没有遇到对的人吧。我想你是挑花了眼。凭俊峰兄弟的条件，再加上你人长得这么帅，肯定会有很多姑娘想嫁给你的。我就是个普普通通的商人，和你一郎兄比起来，我差得很远呐、啊。我想，如果不是因为战争的话，我也会跟你一样，去选择减少。这可未必。你看看我，同样身处战乱，可是我一样没有从军作战呐、啊。军风兄，幸好你没有参军，不然我们现在就是同志，就不可以坐在这里把酒言欢。一郎兄，大学四年，你我同窗，你应该很了解我。我不喜欢战争，更不想参与其中。我是一个善良的人，我觉得善良的人就要做善良的事儿。我一定要帮助那些人，让他们远离苦难。您的想法很崇高，我非常敬佩。我在这里。程吉，怎么了？说话呀！吉奈山跑了。什么？要的一张纸条。董先生，我去救志明和我父亲，请帮忙照顾好黄桂清。别动，同志。我也不怕告诉你，我就是他们要找的人。刚才跟你喝酒的人是谁？他是我的大学同学，他叫加藤一郎，加藤光夫的儿子
，没错。再来呀、啊！你到底找我要干什么？咱们去你家坐坐吧。放心，没人，就我一个。我要你给加藤一郎打电话，让他一个人过来。加藤一郎，你找他做什么？把他抓住交换人质啊！交换人质？他们抓了我爹。你的父亲是吉老先生，你跟他认识啊？没错，而且关系很好。你们什么时候认识的？三年前。在一次药品交易会上认识的，当时你父亲他要进一大批药，国内没有。他通过朋友找到了我，我问他：“你要这么多药干什么呢？想发国难财吗？”他笑了，他说：“不是。虽然他是个商人，但他是一个有良知的商人。最后，他把这些药都平价卖给了那些需要他的人，于是我们变成了朋友。”让我错怪他了。吉老先生的人品毋庸置疑，作为他的儿子，你也应该感同身受吧。不说这些了，我要你立刻给加藤一郎打电话，说啥都没用，给我证明你是个好人。我只能尽力，不敢保证。那就看你的本事了，好吧。哎，是一郎兄吗？对，我刚到家，我有一件很重要的东西忘给你了。什么东西？是一件能让你很惊讶的东西。希望你不要拒绝我，毕竟我们是四年的同窗。好吧，你在哪里？我叫人去取。不不不，我希望你一个人来，因为我还有很重要的事情要告诉你，是关于你父亲的。那好，一个小时以后你家里见。一言为定。一个小时之后。他自己过来。你什么意思？如果你相信我，你就按我说的做，我保证你的安全。梦江，怎么回事
到底怎么回事？是谁干的？是我干的。把枪放下。久违了，加藤一郎先生。李先生，您受累，把他给我绑了。一郎君，委屈你了。这就是也要送我的礼物，对不起，君风兄。您太让我失望了。他有枪，我没有办法。您知道你这么做的后果吗？你还是好好想想。把车钥匙给我。你要车钥匙干什么？这就跟你没关系了。对不起了，李先生。刚才我说的几点，大家都明白了吧？那好，今天就先到这儿吧。谁？我。啊，都是自己同志。我跟你说个事儿，我抓了江河光复的儿子，现在我需要你们跟我配合，跟他们交换人质。人呢？藏起来了，只要你们跟我配合，马上带你们人去见他。志民不仅仅是你的朋友，也是我的同志，你要配合是吧？我跟你配合，那就行了。人跟我走了。等等，但是你得答应我一个条件。说，不是我们配合你，是你得听从指挥，服从安排。就算你有三头六臂，打得过那些人吗？我希望呀，咱们站在一个公平的角度上合作。行了。现在随便你怎么说，只要把人救出来，走，赶紧给我走，我们跟他去。走，小浩，等等。通知董先生，叫他想法联系杨州八中，叫身上的干警同志下山支援咱们的营救行动。我希望啊，把咱们的营救地点呢放在城外，这样的话，营救成功了。也可以把济南城直接送至城外，好吗？好，明白。去吧。好。八杠，他们竟敢跟我谈条件，我要活剥了他们！马上调集所有部队，封锁江边。嗨，回来。嗨
好像要来真的了。好像是要救那个女的和那个老头。对呀、啊，这些，他这边的人怎么那么少啊？英啊，那叫孤胆英雄，反正就是英雄啊。走。郑志民呢？把郑志民带上来。我能够看出来，你是一个守信用的人。希望这一次，你能够遵守诺言。当然。我数三二一，咱们交换人质。三、二、一。在车上等我。有麦子。不宜见了，田承修。别上进来着，我要杀了他！有一小队在这里阻击，其他人给我追！
你没事吧？还好，我还挺得住。志远，你再让我爹，赶紧进树林，我拧开柜子。大姨呢？放心，我不会有事的。快，把枪拿上。哎，好，注意安全啊。哎。报告，我确定那个人就是金元山。这一次，包围他们，绝对不能跑掉。去救他！你疯了你！你我没有疯，你放开我！你现在去也没有用啊！你放开我！志敏，你听我说，你听我说一句话，志敏，你现在去只能让你自己还有我都陷到危险当中。金远成现在身份已经暴露了，你现在就算去已经晚了，来不及了，你只会白白的把这人命给送掉。我现在管不了那么多了，我管不了那么多了，我要去救他！我要去救他！你放开我！奶茶，奶茶。
杀死他们。他跟我提到过你，但是他有的时候像个大男孩，但是他很有责任感。当初劝他离开佳木斯的时候，他死活不同意。后来答应离开的时候，最主要的原因也是因为他承诺过你哥会好好照顾你。我听他跟我说过。他来凋零就是为了完成一份嘱托，是我哥哥让他照顾我的。他是一个可以为了朋友舍去自己性命的人。虽然奶晨不在了，但是你放心，他的这份责任我会替他完成。我不要。可是你现在一个亲人都没有。我都说了我不要，我自己能活。黄桂金，你知不知道你一个人会很危险的？我不怕。我真的不放心你一个人。我们会好好照顾你。看我还是走吧。你为什么非要走呢？因为我心里不舒服，我没办法跟他的另一个爱人共处一室。你说的是我，是吗？你是不是也很爱他？我承认。
我是。我们俩有太多太多的相思之处，有太多太多的回忆。可是老天真的很会捉弄人，让我们一次一次的重逢，又一次一次的分离。有的时候，我真的想忘了他。我知道你喜欢他，他是一个让女人值得爱的男人。可是你要知道，人死不能复生，你不能一直沉浸在这种痛苦之中，你要好好的活着，这对你来说。未来会很美好，也有太多太多的可能。可是我现在我心里就是装满了他。我知道，但是你真的不能离开。现在兵荒马乱的，你一个女孩子太危险。如果金乃成在天之灵，他看到你受人欺负，看到你挨饿受冻，看到你受到威胁，他会怎么想？他心里一定会很痛的。慢点跑，小心脚底下。妈妈，这里有个野人。走吧，咱们过去看看。还有胡姐，为什么他身上这么多血？没事，他就是遇到危险了。妈妈，他会不会死？都三天了，怎么还没见他醒来？他太虚弱了，真不知道能不能醒过来。要不我们把他送到医院去吧？不行，他身上取出来的全都是单片，我们贸然把他送到医院去，他会有危险的。刚才在想什么吗？不知道，母亲。你是
什么情况下，力量最大？在受到屈辱、愤怒的时候，力量最大天哪，你终于醒了！妈妈，他好像不能动。快了，文浩，给诺诺拿碗水。你终于醒过来了，真不容易一共是四天了，我每天都在墙上刻一个星星。十四天了，你醒过来了，我真高兴。注意，别沾上手啊！知道这是什么吗？知道。这个叫弓箭，有了它，我们就可以打猎。打猎物，文浩跟妈妈就有肉吃了。太好了！自从妈妈不工作了，我们就没有吃过肉，馋死我了。是吗？这回咱们打点肉吃啊！哎，刘文浩，爸爸呢？爸爸被日本鬼子杀死了。哦。那妈妈以前是做什么工作的？她是被赌场的工人，日本鬼子抢走了工厂，想让妈妈为他们做金服。妈妈恨日本鬼子，所以妈妈就偷偷跑出来了。哦，那你们平时靠什么生活？吃松塔、野果、蘑菇、野菜。为了给你治病，妈妈把所有的钱都花光了。他跟我说：“看样子你是个好人，没准是为了杀鬼子才受伤的，你是吗？”刚找到你的时候，你身上好多好多血呀、啊，那些都是鬼子的血吗？对，来，给张张手。叔叔也恨鬼子，文浩以后长大了，跟着叔叔一块儿去打鬼子，给爸爸报仇。好，我很小的时候，爸爸就死了，我都不记得爸爸长什么样子了。妈妈一个人把你带大不容易，以后长大了，要好好保护妈妈，孝顺妈妈，让妈妈开心，明白吗？嗯。叔叔，这弓箭怎么使？来，我教你，看着啊。这回晚上有肉吃了，咱们拿回去给妈妈看看好不好？好，走，走，喽
快点，快点，快点，快点！哇哈哈！哎呀，今天又有肉可以吃了。今天，今天咱们让妈妈给烤着吃，怎么样？好，赶紧跑得快！哎，你抓我！顺从的，我会让你很舒服的，否则你会死得很惨的。不要，不要，不要，不要，不要！放开我！放开我别动啊
경위 소지. 不打不打，别动！我们要抓活的，跟我走。这把剑，是你的吧？这把剑是我们在树林中找到的，在它的附近，还有我们几个遇难的士兵。这件事是你干的，你不说是吧？那我就让你的女人生不如死。哎。都是我杀的，你欺负女人算什么能耐？你能不能冲我来？把这把剑插到他的肝上。这帮业余的